ఎస్ ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామారే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇంతకుముందు హలో బ్రదర్ మూవీ నుండి ప్రియ రాగాలే అనే పాట విన్నాము ఇప్పటికీ గుర్తు నేను నా ఫ్రెండ్ అనుకుంటా ఇద్దరం ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాం ఇద్దరం కలిసి మేము ఈ మూవీ చూసాను తెలుసా అది పరిస్థితి ఓకే ఎనివే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి సుప్రజ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుంచి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు సుప్రజ గారు మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సుప్రజ గారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసాము ఇంకా ఎవరికైనా పుట్టినరోజులు పెళ్లి రోజులు ఏది ఉన్నా కూడా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ అండ్ అలాగే దేవుడు దయ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఈ టూ త్రీ డేస్ నుండి అంటే ఈరోజు నిన్న నిన్న కొంచెం తొందరనే లేసాను ఈరోజు కూడా కాస్త తొందరనే లేసాను ఎందుకంటే పెద్దగా చలి అటువంటిది ఏమనిపించట్లేదు చలి మాత్రం కాస్త తగ్గింది ఏసీలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు గత నాలుగైదు రోజుల నుండి ఏసీ అంటే భయం వేసింది ఫ్యాన్ వేసుకోవాలన్నా కూడా భయం వేసింది ఈ వెంటిలేటర్లో ఉంచి రాత్రి డోర్ పెట్టుకొని పడుకున్నాను పడుకున్న తర్వాత ఇంకా చల్లగా అవుతుంది రూమ్ అంతా కూడా చాలా చల్లగా అయిపోయింది ఎందుకు ఇలా అయిపోయింది ఏంటి అని చెప్పేసి ఫ్యాన్ బంద్ చేశాను ఇంకా చలి వస్తుంది ఏసీ బంద్ చేశాను ఇంకా చలి వస్తుంది ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చెప్పేసి చూస్తే అన్ని డోర్లు పెట్టేసున్నాయి కిచెన్ డోర్ పెట్టేసింది ముందు డోర్ పెట్టేసింది హాల్ డోర్ పెట్టేసింది బాల్కనీ డోర్ పెట్టేసింది బాత్రూమ్ డోర్ పెట్టేసింది అది మాత్రం ఎప్పుడు పెడతాం కిటికీలు బెడ్రూమ్ కిటికీలు పెట్టేసా ఇవన్నీ పెట్టేసాము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంత ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది చలి అని చెప్పేసి బాగా ఆలోచించాను ఆలోచించి అలా చూస్తూ ఉన్నాను అన్నీ వేసి ఆ వెంటిలేటర్ కూడా ఆపేశాను నాకు తెలియదు అసలు వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాడు వెంటిలేటర్ దొరకంగానే అమ్మ దొంగ నువ్వటే అని చెప్పేసి చక్కగా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఒక పేపర్ తీసుకెళ్ళి పేపర్ నాలుగు పొలల అతికిచ్చేశారు అయినా కూడా చల్లగా గాలి వస్తుంది ఏం చేయాలి సరే ఏదన్నా క్లాత్ పెడదామా అని చెప్పేసి బెడ్షీట్ తీసుకెళ్ళి మొత్తం ఆ క్లాత్ ఒకటి వేసాను అక్కడ అది కాసేపు ఉండి కింద పడిపోయింది ఇప్పుడు వెంటిలేటర్లో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండేది ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక అట్ట పెట్టే అటువంటిది ఏమన్నా పెడదామా అని చెప్పేసి అది పెడితే అది పడిపోయింది కింద అప్పటికే నిద్ర డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది చలి పెడుతుంది చికాకు లేస్తుంది మామూలుగా కొంచెం చలి మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అంటేనే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మరి మీరు ఎట్లున్నారండి మీరు ఎట్లుంటున్నారు అసలు ఆ మంచులో అది ఇది నేనైతే నా వల్ల కాదు చలికి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు అది అటు చేతిలో పట్టుకొని ఉండాల్సిందే ఫుల్ బాటిల్ అంటే వేడి వాటరు మీరు మరి అది దాని గురించి లేదంటే ఆ హీటర్ చేతిలో పట్టుకొని తిరగాల్సిందే ఎక్కడైనా కూడా కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఏం చేసిన ఇట్లా కాదని చెప్పేసి ఒక ఐడియా వచ్చింది వెంటిలేటర్ను దీంతో తప్ప మనం దేంతో ఇంకా మనం మూసేయలేము అని దేంతో అనిపించింది అంటే ఒక మెత్త దొరికిందండి అసలు ఒక పాత మెత్త అది స్టార్టింగ్లో చాలా బాగుండే మెత్త చాలా ఉబ్బుగా ఇట్లా ఇట్లా లావుగా ఉండే ఇక మన వాడకం చూసి మెత్తం అప్పలా అయిపోయింది అది ఆ మెత్తం తీసుకొచ్చి వెంటిలేటర్గా వేసారు వేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా సింక్ అయింది కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది అసలు ఇంత గాలి వస్తే అటు నే అన్న ఎవరితో పెట్టుకుంటున్నావో తెలుసటే నీకు వెంటిలేటరా నువ్వు మామా మహేష్తో పెట్టుకున్నావే అని చెప్పేసి చక్కగా వెంటిలేటర్ క్లోజ్ చేసేసాను చలి లేదు ఏం లేదు హాయిగా నిమ్మలంగా ఉన్నా అనమాట మరి మీ సంగతి ఏంటి చలి ఇంకాలనే ఉందా అలాగే ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ రైతుల దినోత్సవం అంతర్జాతీయ రైతు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఒక రైతు బిడ్డగా మనం ఎప్పుడు కూడా గర్వపడుతూ ఉండాలి సో జై జవాన్ జై కిసాన్ అంటే మన దేశానికి జవాన్ ఎంత ముఖ్యమో అలాగే కిసాన్ కూడా అంతే 
అవసరం అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి జై జవాన్ జై కిసాన్ అని చెప్పేసి అంటారనమాట ఈ ప్రపంచంలో నిజంగా కూడా మోసపోవడం తప్ప మోసం చేయడం చేత కానీ ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరు రైతు అండి అలాగే పాపం ఏ ఉద్యోగికి సెలవు వచ్చిన ఉద్యోగికి సెలవు వచ్చిన కంపెనీలకు తాళం పడిన ప్రభుత్వాలు స్తంభించి స్తంభించిన అలాగే ఆగిన ప్రపంచాన్ని నడిపించేందుకు పరిగెత్తేవాడు ఎవరు ఈ లోకంలో అంటే డెఫినెట్గా రైతే అలాగే ప్రకృతిని మనందరం కలిసి ఖరాబ్ చేసేసాం దాన్ని పాడి చేసేసాం ప్రకృతిని ప్రకృతిని అందరం కలిసి బాధ బాధ పెడుతున్నాం స్టిల్ వీఆర్ హాటింగ్ కానీ ప్రకృతి బాధ పెట్టినప్పుడు మాత్రం ఎక్కువగా నష్టపోయేది మాత్రం ఈ రైతే అలాగే పొద్దున్నే లేచి పొలం బాట పట్టి ఆరుగాలం శ్రమించి ఆకలి తీర్చేవాడే రైతు మరి మామ ఎప్పుడు రైతులకు మంచి రోజు వస్తుంది అని చెప్పేసి మీరు గెస్ చేయగలరు అంటే డెఫినెట్గా రైతు తాను పండించినటువంటి పంటలకు ఏ రోజైతే ధరను తానే నిర్ణయించగలడో ఆ రోజే మన దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్రం వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను నమ్ముతాను గాంధీజీ గారిని అడిగారనుకోండి ఏమండి నిజమైన స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వస్తుందండి గాంధీ గారు అంటే ఏనాడైతే ఆడది అర్ధరాత్రి వీధి వెంట చాలా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుందో ఆనాడే పూర్తి స్వాతంత్రం వస్తుంది అని చెప్పేసి గాంధీజీ అన్నాడు సో డెఫినెట్గా అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో మిగతా దేశాల్లో మన దేశాల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో ఇప్పుడు వా ఆడవాళ్ళు చక్కగా అర్ధరాత్రి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో వెళ్తున్నారు అట్లా అన్ని చోట్లలో కూడా రావాలన్నమాట మరి ఒక అబ్బాయి కానీ ఒక అమ్మాయి కానీ తల దించుకొని నడవాలి రోడ్డుకి రోడ్డు మీద నడుస్తున్నప్పుడు అందుకంటే వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక ఇంటర్నెట్ ఒక వాట్సాప్ ఉంటే చాలు వైఫై ఉంటే చాలు స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు తల దించుకొని చక్కగా చాటింగ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాం ఓకే అలాగే రైతు పడనటువంటి కష్టం లేదు రైతు చూడనటువంటి నష్టం లేదు రైతు చూడని చావు లేదు మనకి ఆ అన్నం గురించి ఎదురు చూసే రోజు వస్తే తప్ప రైతు విలో మనకు తెలియదు అని చెప్పేసి మనం అంటాం సో మరి ఈరోజు అంతర్జాతీయ రైతు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము రైతన్నలందరికీ నాకు తెలిసి ఈ షో వింటున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీ నాన్నగారు మీ తాతగారు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకప్పుడు రైతులే సో కొందరైతే ఇక్కడ వ్యవసాయం చేసి అమెరికాలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అమెరికాలో కూడా వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియాలో చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా ప్రపంచ దేశాల్లో మన ప్రవాస ఆంధ్రులు అందరూ కూడా ఎప్పుడో ఓసారి ఏదో ఒక పంట పండించిన వాళ్ళే ఓకే మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఈరోజు రైతులందరికీ ఒక మంచి పాట ఒకటి మనం డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రజెంట్గా రైతుల పాటలు మన దగ్గర లేవు బట్ వీలుంటే చేద్దాం ఒక రైతు పాట ఒకటి మంచిది గెస్ట్ చేసి చెప్పండి ఏమి పాట వేద్దాము అలాగే మరి జనరల్గా మనం అడుగుతూ ఉంటాము ఒకవేళ మీరే కనుక రైతు అయితే ఎలాంటి పంటలు పండిస్తారు ఏంటి సరదాగా మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ఓకే హలో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను శ్రీను నిన్న నిన్న ఎందుకో మరిగా నిన్న చిన్న ఉండే చిన్న పని ఉండే అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను రాలేకపోయాను అయితే శ్రీను మీ ఇంట్లో ఎవరైనా వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా మీ తాతగారు మీ నాన్నగారు ఏం వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు మీ నాన్నగారా ఓకే ఏం వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు మీ నాన్నగారు ఉన్నారా ఇంట్లో బయటకు మీ తాత చెవులు నిలబడతాయా అవునా మాట్లాడగలడా తిడతాడా ఒకసారి ఏం పేరు మీ తాతగారి పేరు వెంకట్రావు గారు వెంకట్రామణయ్య ఇవ్వండి ఫోన్ హలో వెంకట్రామణయ్య గారు ఏమండి ఎలా ఉన్నారండి వెంకట్రామణయ్య గారు బానే ఉన్నారా ఈ రోజు రైతుల దినోత్సవం అండి ఒకప్పుడు అదే చెప్తున్నాను పంటలు బాగా పండించే వాళ్ళము రైతులు ఒకప్పుడు బాగా ఆరుగాలం శ్రమించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు రైతులు అనేది తగ్గిపోతున్నారు బాగా 
ఈ భూములన్నీ కూడా రియల్ ఎస్టేట్ వచ్చేసి వ్యాపారం చేసి పంటలన్నీ కూడా సరిగా పండట్లేదు మన దగ్గర అని చెప్పేసి అనుకున్నానండి మీ మీరు ఎక్కడండి మీరు మీరు ఎక్కడ వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు అక్కడ చేసేవాళ్ళు నెల్లూరులోనే చేసేవాళ్ళ నార్కల్లపల్లి పంచాయతీ అప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు మీకు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది ఉంటాయి నో ప్రాబ్లం ఉండనియండి అయితే మరి ఎలా మీరు వ్యవసాయ వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళ పాడి పరిశ్రమ గేదెలు ఉండేవి అనమాట ఓకే ఏ ఏమేమి పంటలు పండించేవాళ్ళు అప్పుడు మీరు అప్పుడు ఏమేమి పంటలు పండించేవాళ్ళు అప్పుడు మాకు నేను పాయలో ఉన్నాను చిన్నప్పుడు పాయలో ఉన్నాయి మొలకలకు ఇంకా ఇంకే మండించేవాళ్ళు ఇసనకూర ఏంటి ఇసనకూర అంటే వడ్లేనా అంటే వడ్లలో రకరకాల అనమాట ఇవన్నీ అవునండి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని వచ్చినాయి జీలకర్ర మసూరి కూడా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి వడ్లవి వరి చెప్పండి అవును అవును బాగుందండి మంచి విషయాలు చెప్పారు పాడి పరిశ్రమ జాతీయ సంపద కూడా ఇప్పుడు కనుమరుగైపోతుంది అందరు కూడా పాల ప్యాకెట్లకు అలవాటు పడిపోతున్నారు అవును అవునండి అవునండి అవునవును ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ ని బట్టి ఇస్తారండి సో మరి చేప చేపలు ఎప్పుడు పంచలేదా చేపల పెంపకం ఎప్పుడు చేపట్లేదా చేపలు 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 రొయ్యలు అటువంటి ఏం పెట్టలేదా అదే అంటున్నాను అవునండి సో మొత్తరికైతే వెరీ గుడ్ అండి మొత్తరికైతే చాలా చాలా సంతోషం రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక ఒక రైతుతో మాట్లాడినటువంటి చాలా సంతోషం కలిగిందండి ధన్యవాదాలండి వెంకటరావు గారు 
సో విన్నారు కదా రైతులతోటి మనం చక్కగా మాట్లాడేసాము ఇంకా బోల్డ్ అంతమంది రైతులు వస్తారు ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి మీకు తెలిసిన ఎవరైనా రైతుల నంబర్స్ ఉన్నాయా వ్యవసాయం చేస్తారా వాళ్ళు చేస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబుల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఏది ఎక్కువగా పండుద్దండి ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా పండేది ఏంటి ఇప్పుడు రైతులందరూ కూడా రకరకాల పంటలు పండిస్తుంటారు కదా కానీ ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా పండేది ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ బాబు బిందెలు ఉన్నాయామ్మా పిందెలు కాదు బిందెలు బిందెలు లంగోని కట్టుకున్నాం ఓకే అలా సముద్రం పక్కన ఇంతమంది ఆయన సముద్రం చెప్తున్నట్టుగా బిందెను నడుము మీద పెట్టుకొని అలా 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 నడిచి వస్తుంటే ఈ స్వామి అనే స్టెప్ ఉంది కదా అద్దె ముందు ట్రై చేసా ఆమె ఎట్లా చేసిందో నేను ఎట్లా నేనే కాదు మీరు కూడా చేసింటారు కాకుంటే దొంగలు చెప్పరా అంతే హలో రాజుగారు నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే మామాజీ ఎలా ఉన్నారండి రాజుగారు బాగున్నాం బాగున్నాం ఓకే సో రాజుగారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా మీరు ప్రెసెంట్ నేను నెల్లూరు వచ్చున్నాను ఈ రోజు ఓకే ఇక్కడ రాజుగారి పులుసు రాజుగారి కర్రీస్ రాజుగారి హోటలు రాజుగారి భోజనము రాజుగారి చేపల కూర రాజుగారి వంటలు ఇవన్నీ వింటూ ఉంటే అంటే ఈ హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి హోటల్స్ సగం వరకు రాజుగారులే అయ్యానండి తాజ్ హోటల్ కానీ పెద్ద పెద్ద రమణ మనోహర్ హోటల్ కానీ దాని తర్వాత తాజ్ దెక్కన్ కానీ ఇంకా ఈ తాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ కానీ ఇంకా బేగంపేటలో ఉన్నటువంటి హోటల్స్ కానీ చాలా వరకు రాజుగారులే అయినట్టండి హైదరాబాద్లో మొన్న చెప్పారు నాకు సో చాలా ఆనందంగా ఉందండి రాజు అనగానే రాజుగారు మరి ఈరోజు జాతీయ రైతు దినోత్సవం అండి అందుకోసం అని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా నాకు మీతో మాట్లాడాలనిపించింది అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇప్పుడు రైతుగా చేస్తున్నారో చేయరో తెలియదు బట్ ఒకప్పుడు మాత్రం చేశారు మీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చారు అని చెప్పేసి తెలిసింది రైతు పదివేళ్ళు మట్టిలోకి వెళితేనే మన ఐదు వేళ్ళు నోట్లోకి వెళ్తాయన్నది మాత్రం నిజం సో రాజుగారు మీరు ప్రజెంట్గా ఈ వ్యవసాయం ఎలా ఉంది దాని గురించి మనం మాట్లాడినట్టే ముందుగా ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు ఏం చేసేవాళ్ళు మీరేం చేసేవాళ్ళు చెప్పండి సరదాగా ముందుగా మన రైతు సోదరులందరికి కూడా జాతీయ రైతు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు రైతులందరికీ మా పాదాభి వందనాలు వెరీ గుడ్ అండి ఎందుకంటే రైతే లేకపోతే మనకు అన్నం అనేది ఉండదు ఆహారము దొరకదు అనమాట కాబట్టి ముందుగా మనము తల్లిదండ్రులకు ఎలా రుణపడి ఉంటాము అలాగే రైతులకు కూడా అదే విధంగా మనం రుణపడి ఉంటాం తర్వాతనే గురువు దైవం రైతే దేశానికి ఎన్నెముక లాంటి వాడు అలాంటి రైతు లేకపోతే మన జీవితము శూన్యం కానీ ఈనాడు అదే రైతు ఎప్పుడు కష్టాలు పడుతూనే ఉన్నాడు రైతు పండించేటువంటి పంటలకి గిట్టుబాటు ధర లేక అలాటిపోతున్నారు అయినా కూడా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చి కూడా రైతు నేను ఈ భూమి నుంచి పండించి పంటను అందించాలి అందరికి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావంతో రైతు కష్టపడుతూనే ఉంటాడు మమకి మా తాతలప్పటి నుంచి కూడా వ్యవసాయం చేసుకుని గడిపిన వాళ్ళము అలాగే నాన్నగారు కూడా అలాగే వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు అలాగే నేను కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బడికి వెళ్తూ నాన్నకు తోడుగా వ్యవసాయానికి వెళ్ళేవాడిని మాకు అప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఎద్దులు కూడా ఉండేవి ఆ ఎద్దులతో వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళం తర్వాత రాను 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 ఇవి ఉన్నాయి కదా బరులు దున్నపోతులు వాటితోటి కూడా వ్యవసాయం చేశాను నేను మాది మా ఏరియా అంతా కూడా కొండ ప్రాంతం ఏరియా కొండ ప్రాంతం ఏరియా మాకు నీటి వస్తు చాలా తక్కువ వర్షాధార పంటలే పండేవన్నమాట ఆ వర్షాలు వచ్చే ముందు కానీ మేము పొలాలనే రెడీ చేసుకునే వాళ్ళము 
వాటిలోకి వ్యవసాయం కూడా ఆ రోజుల్లో చాలా కష్ట కష్టాలు చేసేవాళ్ళనమాట నాన్నలు కానీ తాతలు వాళ్ళందరూ కూడా ఓకే ఈ రోజు అని యాంత్రికంగా వచ్చాయి కాబట్టి చాలా సూక్ష్మంగా తయారైపోతున్నాయి కానీ ఆ రోజుల్లో పండించేటువంటి పంటలు అవి మనం ఆహారంగా తీసుకున్నప్పుడు వందేళ్ళు నేను జీవించగలనేటువంటి భరోసా ఉండేది ఆ రోజు ఎరువులు ఎరువులు మా ఎరువులు అంటే ఈ పేడ ఇవి ఈ చెత్త చదరం ఇదంతా కూడా పుల్లింపు చేసేసి అవే జల్లేవాళ్ళమాట కానీ ఈ రోజు మందులు చల్లుతున్నారు ఎక్కువ అవునండి ఈ మందులు చల్లినందువల్ల చాలా ఎక్కువగా పంట దిగుబడి వస్తుంది కానీ ఆ రోజుల్లో ఎకరా పుట్టి రెండు ఒకటిన్నర పుట్టి పండితే చాలా గొప్ప ఈ రోజు నాలుగు పుట్లు ఐదు పుట్లు పండుతున్నాయి కానీ ఆ నాణ్యత ఉంటుందా ఆ నాణ్యత ఇప్పుడు లేదు ఆ క్వాలిటీ ఇప్పుడు లేదు ఆ టేస్ట్ కూడా లేదు అవును పైగా రసాయనాలు సేంద్రియ పద్ధతులు లేవు వ్యవసాయం వ్యవసాయం మనకు దిగుబడి దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది కానీ సులభమైంది కానీ యాంత్రికంగా తయారవుతుంది కాబట్టి మనం కూడా యాంత్రికంగానే తయారవుతుంది మనం కూడా యాంత్రికంగానే తయారవుతుంది మన బతుకులు కూడా యాంత్రికంగానే ఉంటున్నాయి అవునండి కాబట్టి మన లైఫ్ స్పాన్ కూడా తగ్గిపోయింది అవును ఒకప్పుడు డెబ్బై ఎనభై తొంభై వంద సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది చాలా మంది నేను మా ఇంటి పక్కన ఒక ముసలావిడ ఉంటుంది వాళ్ళు అడిగాను ఆమెకు నూట రెండు సంవత్సరాలు నేను అడిగాను వాళ్ళతో ఏమండి మీ ముసలావిడకు నూట రెండు సంవత్సరాలు కదండి ఓ చిన్న పాటి చిన్న ఫంక్షన్ చేయండి ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో పెట్టేసి వాళ్ళ తరాలు 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 చాలా మంది ఉన్నారు కదండి వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ కోడళ్ళు పెద్ద పెద్దగా సెటిల్ అయిపోయారు కొడుకులు కొడుకులు అందరు కూడా ఆ ముసలావిడకు నూట రెండు సంవత్సరాలు ఆమె మహా అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుద్దో తెలియదు మీరు ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేయండి అంటే మహేష్ గారు వాళ్ళందరినీ మొబిలైజ్ చేయాలంటే మొబిలైజ్ చేయండి సార్ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి డబ్బులు అడగండి అందరినీ ఉండండి నేను క్రియేట్ చేస్తా అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం చేసి అందరిని యాడ్ చేసి ఒక మంచి ఆర్టికల్ అందులో వేసాం ఇట్లా ముసలామెకి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ చేద్దామని చెప్పేసి దన్ 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 డబ్బులు గూగుల్ పేలో క్రియేట్ అయిపోయినాయి ఫంక్షన్ హాల్ బుక్ చేసుకున్నారు నన్ను రమ్మన్నారు ఆడికి నేను పోయాను సరదాగా ఆ ముసలావిడతో మాట్లాడేద్దాం అమ్మా మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు బతకడానికి గల కారణం ఏమిటి అని అడిగాను ఆమె చాలా అంటే నేను ఇలా చెప్తుంది అని చెప్పేసి అనలేదు పాప ఆమె పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆమె చెప్తుంది నేను ఇలా బ్రతకడానికి కారణం అంటే ఇప్పుడు నూట రెండు సంవత్సరాలు అయింది నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు బ్రతకడానికి కారణం ఆ ముసలోడు యాభై సంవత్సరాలకే చచ్చిపోయాడు అక్కడ నోళ్ళందరూ కింద పడి నవ్వుతున్నారండి అయ్యో అట్ల కాదమ్మా నేను అక్కడ నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగలేదమ్మా ముసలోడు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత పోయారు కాబట్టి మీరు ఇంకో యాభై సంవత్సరాలు బతుకుతున్నారా అట్లా నేను అడగలేదమ్మా మీ ఆహారపు అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏమిటి అంటే ఆమె ఆమెకు పన్నెండు మంది బిడ్డలు పన్నెండు మంది సంతానం అండి అందులో ఇద్దరు చనిపోయినట్టున్నారు పది మంది అందులో ఆరుగురు కొడుకులు నలుగురు బిడ్డలు ఏదో ఉన్నట్టున్నారు ఆమె అంటే ఊకే మటన్ తింటుండే అండి ఆమె నాకు అసలు అదే అర్థం కాకపోయేది మటన్ బాగా తినేవాళ్ళు తర్వాత నే అన్న ఏ ఏం తినేదాన్ని విను చిన్నప్పుడు అంటే వాళ్ళకి ఆ ఊళ్ళో ఇంటి పక్కనే ఒక చెరువు ఉండేనట ఆ చెరువుకి ఇంకా రోజు రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు రోజులకు ఒకసారి వాళ్ళు ఆయన చేపలు తీసుకొచ్చేవాడట చిన్న చిన్న చేపలు బుక్క బుక్కకు ఒక చేప తినేదట ఆమె అంటే మనం ఒక బుక్క పెట్టుకునేటప్పుడు అందులో ఒక చిన్న చేప అట్లనే తినేసేది అనమాట వండుకొని మంచిగా ఆ ముళ్ళు గిట్ల ఏం ఉండేవి కదా అందులో అలాగే ఈ మటను కూడా అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లు అవి ఏం లేకుండే కదా ఒకేసారి ఆ విలేజ్ దగ్గర ఎక్కడ మటన్ వస్తే రెండు మూడు కిలోలు తీసుకొని వచ్చేసి కొన్ని వండుకొని కొన్ని దాన్ని ఈ వాటిని ఏమంటారండి ఎండకు బాగా ఎండబెట్టేసి దాన్ని ఒక దారంలాగా కట్టి ఎండబెడతారు దాన్ని దాన్ని ఏమో అంటారు నాకు ఆ తోరణాల మాదిరిగా వేలాడదీస్తూ ఉంటారు అలా తినేది ఆమె ఏ ఒక్కటే ఒకటి పెట్టింది ఎట్లా బతికేటోళ్ళం అట్లా బతుకుతాం బిడ్డ దేని గురించి రంది పడద్దు బిడ్డ టెన్షన్ పడద్దు మన మన మనసుకు మనము టెన్షన్ అస్సలే పడద్దు ఇప్పుడు అల్సర్ వచ్చిన 
వాడు టెన్షన్ పడితే అదే క్యాన్సర్ అయిపోతుంట అది క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఏ లైట్ బై ఏ ఉన్నది అని చెప్పేసి అదొక అల్సర్ లాగా ఉంటుందట ఏదో సినిమా డైలాగ్ ఉన్నది మొన్న ఏదో విన్నాం అది అయితే మనసులో ఏది తీసుకోవద్దు బిడ్డ తిట్టినోడు తిడతాడు కొట్టినోడు కొడతాడు మనకు వచ్చినోడు మన దగ్గరకు వస్తూనే ఉంటాడు పోయేటోడు పోతూనే ఉంటాడు ఎట్లా పోదు మనం మంచిగా కష్టపడాలి నిమ్మలంగా కష్ట రోజు మూడు నాలుగు పుటాలు భోజనం చేయాలి ఆమె మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటుంది ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటుంది ఆమె బక్క ఉంటుంది మళ్ళా ఆ ముసలి ఆమె బక్కగా మళ్ళా ఆమె వంద సంవత్సరాలు అప్పుడు కూడా ఇంటికి వెళ్తుంది ఆ స్టవ్ బంద్ చేస్తుంది మంచిగా అన్నం పెట్టుకుంటుంది ఆమె అన్నం వండు కూడా కర్రీ ఒక్కటే వండరాదు అన్నం మాత్రం వండి పెడుతుంది వాళ్ళు వచ్చే వరకు పాపం లాస్ట్కు ఏమైపోయింది ఇంకా ఆ ఫంక్షన్ చేయి అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్లో నన్ను రమ్మన్నారు అందరితో బాగా ఎంజాయ్ చేసాము నేను అంత పెద్ద ఆవిడకు షాల్వాగా పేసి ఆమె కాళ్ళు మొక్కేసి చక్కగా అందరు ఎవరితో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన మూడు నెలలకే ఒక న్యూస్ వచ్చేసింది అయ్యో మహేశ్వర్ గారు ముసలావిడ చనిపోయారండి అంటే అయ్యో పాపం అండి అని చెప్పేసి అవన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకున్నాం మేము అంటే వాళ్ళ ఆయన వ్యవసాయదారుడు ఈమె కూడా బావి దగ్గరికి వెళ్ళి వవసాయం చేసేవాళ్ళు చక్కగా ఆ పక్కనే చెరువు ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళకు విరివిగా ఈ చేపలు అవన్నీ కూడా తింటూ ఉండేది ముసలావిడ చేపలతోటి మంచిగా అంటే వాళ్ళు ఒకటే ఇంత చక్కని సంవత్సరం చేశారు పది మంది అంటే ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు పది మంది బట్ ఈ రోజుల్లో ఒకరు ఇద్దరితో అల్లాడుతున్నారు అవునండి ఒకరు ఇద్దరిని డెలివరీ కాగానే కథ మీద అయిపోతుంది అట్లా బట్ అంటే అవునండి ఇప్పుడు వ్యవసాయ అంటే ఒకప్పుడు ఈ వ్యవసాయదారుల కుటుంబాలన్నీ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండేవాళ్ళు అంత ఇప్పుడు మొన్న మా ఫ్రెండ్ ఎవరు అంటున్నారు ఎరా ఎట్లా ఉన్నావు ఏంటి అంటే ఏం లేదు మామ బాగానే ఉన్నాను ఏమేమి తీసుకుంటున్నావురా ఏంటి అంటే ఏం లేదు మామ మార్నింగ్ లేవగానే గంజి తాగుతున్నాను రా అన్నాడు అనమాట అదేంట్రా గంజి తాగడం ఏంటి నువ్వు నువ్వు బెంజులో తిరగాల్సిన నువ్వు గంజి తాగడం ఏంద్రా అన్న మామ తిరగడం మాత్రం బెంజులోనే తిరుగుతున్నాను రా బట్ తాగడం మాత్రం గంజే తాగుతున్నాను రా అంటాడు దాని తర్వాత ఈ గట్కా అనేవాళ్ళు మీకు తెలుసా గట్కా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చిరుధాన్యాలు వచ్చినాయి కదా ఆ చిరుధాన్యాలను వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి లోవి తింటూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ ఆహార పలవాట్లు బావి దగ్గర ఈ వరి కూరగాయలు వాళ్ళే పంచి పండించుకునే వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా ఉండేవాళ్ళు రైతులే అందరికంటే ఎక్కువగా ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళు రైతులే గంజి అంటే ఒక మాట చెప్తాను మామది నేను చదువుకునే టైంలో హాస్టల్లో ఉండేవాడిని హాస్టల్లో వచ్చేసి రాత్రికి అన్నము చేసేసిన తర్వాత అది పోసి దాన్ని గంజి పోసేస్తాం మాకు ఉదయాన్నే వచ్చేసి అదే పోసేస్తారు అనమాట ప్లేట్ లో దానికి వచ్చేసి మినుమతో చేసినటువంటి పచ్చడి పెడతారు ఎంత ఆనందంగా తినేవాళ్ళం మేము అట్లా పదో తరగతి వరకు అట్లానే కొనసాగింది నాకైతే మార్నింగ్ అదే ఇంకా యా బట్ ఏదైనా కూడా ఇప్పటికైనా కూడా ఈ కూరగాయలు పండియడము చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోవడము మళ్ళీ మనం అందరం కూడా రైతు బాట బట్టి ఏదో చిన్న చిన్న పనులు అయితే చేస్తూ ఉండాలండి అది మాత్రం కన్ఫామ్గా నాకు అర్థమైపోయింది అందుకోసమే ఈరోజు మీతో మాట్లాడినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి రాజుగారు చెప్తారు చెప్పండి బాగా తినాలి కష్టపడాలి బాగా కష్టపడాలి బాగా తినాలి అంటారు అదే ఆరోగ్య సూత్రం అంటారు బాగా తినాలి బాగా కష్టపడాలి బాగా కష్టపడాలి బాగా తినాలి అంతే కదా అంతే బట్ మనం బాగా తింటున్నాం సార్ కష్టం లేదు ఎక్కడ సార్ ఎక్కడ లేచి టీవీ బంద్ చేయలేము లేచి ఫ్యాన్ బంద్ చేయలేము లేచి ఏసీ బంద్ చేయలేము అన్ని రిమోట్ సిస్టమ్ అయిపోయాయి అన్ని కాదు మామాజీ వంట పాత్ర దగ్గర ప్లేట్ తీసుకోబోయి మనం ఎట్లా అయిపోయింది తెలుసా అన్నం తినేటప్పుడు ఏమండి ఏమండి కొన్ని వాటర్ తీసుకొని రండి ఏమే లేచి తెచ్చుకోవచ్చు కదా వాటర్ నన్ను అడుగుతున్నావు నువ్వు ఆల్రెడీ తినడమే లేటు నువ్వు లేచి తెచ్చుకోవచ్చు కదా నేను నేను నువ్వు తీసుకొస్తావా లేవా నేను తీసుకురాను నువ్వు ఇట్లా ఆడితే పండ్లు రాలతాయి నేను చెప్తున్నా నువ్వు ఎట్లయినా పండ్లు రాలగొట్టడానికి వస్తావు కదా అప్పుడు తీసుకురండి వాటర్ అంటుందా అలా ఉందండి కష్టపడడం ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి రాజుగారు ఉంటాను నేను థ్యాంక్ యూ అలా
या वीरेंद्र मामा मामा नमस्ते मामा मामा नमस्ते मंच टॉपिक नडस्तुंदे हाईगा ना कि स्टाइल टॉपिक मामा दिखा उच्चन मामा आओ ना आ सो मरी मेरे मेरे व्यवसाय में में जैसे आरु ये प्रिय सेर मेरे चिन्ना पुर मात आते हैं यार कोड़ा मेरे नू पालम दोनों टंड अगर मु मॉडल को ने कोपनूर चवार को प्रति पानी तेल सेंड ना दे चेसन कोड़ा इधर का ओके मेरे नू इंट मुंडो पैंटा कोपल उन्ने ये अभी केदल की सामान निचना प्यारा आमिगलिन गड्डी अन्य सुपरन चेस्टे आदि कुछ गोई थी सांडले ऐसे वालो आदि माँ पालान के रूवन पड़ा आदि सामरलो तीस के लिए दानी पालानलो ऐसे वालो गट्टे तेरगे ऐसे वालो अंडे बैड्डे तेरगे ऐसे वालो बैड्डे तेरगे ऐसे सूर्य रश्मि केंडी दांतलो वन ट्वेंटी याना आनी करंगा वन यानी चनी पोते न्याल अंत बागा आ रहे थे पांडा अंत बागा आस्था जन्जे पे उत्तरकार्तिक वार को दाने आर बैठा ले आ तारवाता मानो आग मर दायर जैस कुनी दुन कुनी आ तारवाता मानो वोट्स को आलन है अधिक बाद दबड़ आप वोट पुकारा चला भैया रंगो वोट चले रेंडे 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 के रेंडे से इन्दुले पेट कुंटे लेके अधूपे कु वोट देना ओके ये कु पेटर वाला तक कु वोट दे अंधकाने मानो कुछ गैप पिची एक कु पेटर पांटा दिख बड़े कुआस दगरी का वोट चढ़ा वाला तक कु दिख बड़ा सर या ना कु इष्टमें नेटवर्टी अंटे ने नहीं वरी मुक्कजोन्ना अवन्नी गुड़े ने नो सरिगा पंडिन चले नो पत्ती के टला ना का अवन्नी राहु पिदा पिदा पांटा लो काकुड़े कोरा गए ल मात्रम बचाल बाग पंडिन चकला ने अद्भुत है ना अभी कोड़ा मंच कोतमीर बंडी चढ़ बंटे चाला इस्तो कोतमीर नुवेंट रा बंडी चेदी मैं मैं माइंड देख रा बंडी सुकुना वाने वाल चाल मंद हूँ ना इंदल 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 बट आधी गुड़ा वक्का पंटन है क्या दा ने नने दे करवे पाको कोतमीरो निमकायलो पे पेंचड़ा मो हाँ ये वाले आ अलगे ये ये वेजिटेबल सन्नी गुड़ा ना � Kata cikgu rochi puwo cindan kondi. Adi cius tu nte ni rasan dapat potong dar. Aha, ni nesin mokka na mundh kaap kasih tian jepi. Adi kos wanaran ni prano rasu. Awan nte awan. So, adi mama. Ii rai tu kerinci oka rain line kayu tu jepi sini ano elbatan. Jepi sini mama. Gangga yamta upongi te ni mi galagala. Ganga, yang tak upong itu ni, mi galagala, panca pola alok nilai leka, raitu vela vela. Yendu poye payru pakkana, yettu pos tunna diamlu. Kadupun yenda ni raitu muka ana kanti nilu. Rajki alab dikosan lawu potlu, panikira ni pada kala ke mo yenno kotlu. Biawasayan cies tunna raitu ku ledu sayum. देशमुनु पोषिंचु रायतु कु चेयो कु गायों नीटी वानर ले काली पिंचुटे रायतु कु मंची प्रमेयों लयाका पोते देश भविष्य तु कु चढ़ादारी कायों थैंक यू मामा वंडरफुल मामा सुपर मामा चाल मंची के पैरों अलग ये पढ़ो नल्ली का रोशनी में ये पार्टल वांडी से दौड़ गया मामा नमस्ते नमस्ते मामा थैंक यू मामा नमस्ते � तुंदर तुंदर को चेंडी पट्टा पारा अब निगुड़ दीस कोनी ये भी मन पंडित सर जब पंडित तुंदर का मामा मरा भारत देश में लो एक वक्त एक वक्त पंडे दें टेंडी एक वक्त पंडे दें टी मरा भारत देश में लो वारी वारी इज़ द रॉंग आंसर मकड़ बिल्ला कादन कादन टी कादन टी सर चपड़ने व्यवसाय एंगल रुच में केंद्रित सुमी बंदूले वरन नोड़ा या या माफ़ रहेंगे उन दिनों में करा उन दिनों जिलो मेरे को एक दफ़ फैन आ रही मोहना पेरो रेंडर मोहना मेरे बात वेल से माना फेसबुक लग लेयर मामा नंबर बेटे ने माना ना रे लो मेरे को व्हाट्सएप बेटे ने जैसे मानी तान वाल चाला कस्टमर तरु आर्गानिक पंडित सा रेखुआ एरुले एरुले में एरु आसान के एरु वाल आधा करे तान या कुछ सिग्नल ब्लॉट में वाल मिटो रहना एंगा तो आगे नहीं चुदा कुछ 
హలో యా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి మోహన్ గారు ఈ మధ్య మీరు ఎప్పుడైనా షాపింగ్ చేశారా హలో హలో ఈ మధ్య ఎప్పుడైనా షాపింగ్ చేశారా లేదండి అవునా మీ పేరు మీద ఒకటి గిఫ్ట్ ట్యాంపర్ వచ్చిందండి మరి మీ పేరు మీద ఎలా వచ్చిందంటారు అంతేనా పోనీ మీ ఆయన చేశాడా ఎప్పుడైనా షాపింగ్ ఈ మధ్య కిరాణా షాప్ ఏమైనా కొన్నారా మీరు ఉప్పులు పప్పులు అటువంటివి అందుకోసమే మీకు బంపర్ ఆఫర్ వచ్చింది అందులో సో నేను నేను ఎవరు ఏంటనేది మీకు అర్థమైంది కదా రేడియో నుండి చేశాను మామా అని చెప్పేసి తెలిసిందా మామా మహేష్ గారు అంటే ఆల్రెడీ గుర్తుపట్టేసారు ముందే పెట్టుకుంటారు మోహన అని అబ్బాయిలో మోహన్ అని పెట్టుకుంటారు ఓకే అదే ఇప్పుడు జాతీయ రైతుల దినోత్సవం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము మీ గురించి కూడా ఒక మాట చెప్పారంటే అరే మహిళల్లో కూడా ఉన్నారా రైతులు రైతు అంటే రైతుగా పొలం పనులు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరని అంటే ఉన్నారండి అని చెప్పేసి మనకు ఈ నల్లి గారు ఇచ్చారు మీ నెంబరు మీరు ఇంతకుముందు చేశారా ఎప్పుడైనా వ్యవసాయం అటువంటిది వ్యవసాయం అంటే మా వారు చేస్తుంటారు ఆయన హెల్ప్ చేస్తుంటారు ఓకే బావి దగ్గర ఏమేమి వేశారమ్మా మీ బావి దగ్గర ఏమేమి వేశారు వరి వేశారా కూరగాయలు పండిస్తున్నారా వాణిజ్య పంటలు పండిస్తున్నారా రొయ్యలు చేపలు అటువంటి ఏమైనా పండిస్తున్నారా ఎట్లా రొయ్యలు చేపలు అలాంటిది ఏం లేవు వేస్తాము అప్పుడప్పుడు వేరుశనగ వేస్తాము వేరుశనగ వేస్తుంటారు ఓకే కూరగాయలు పక్కనే కొంచెం ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ వేస్తా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వర్షాలు దెబ్బ ఏదో వర్షాలు కాబట్టి కష్టము అది మీ ఇంటి మందమేనా ఇంకా మార్కెట్కి తీసుకెళ్తారా కూరగాయలు ఆ ఇంటి ముందరే వచ్చి తీసుకెళ్తారండి అందరికి ఫ్రీగానే ఇచ్చేస్తా ఉంటా ఓకే నేను ప్రతిసారి టమాటా గింజలు వేస్తున్నానండి టమాటాలు పండట్లేదు ఒకసారి చెప్పరా ఎట్లా పండించాలో టమాటాలు టమాటాలు అంటే ముందు నార్ పోసుకోవాలండి అది ఓ నార్ పోయాలా ఆ నీ తెలుసే ఉంటదలే లేదండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఒక గొయ్యి తీసి ఆ గొయ్యిలో ఇవి టమాటా గింజలు పోస్తున్నాను రోజు దాని మీద వాటర్ పోస్తున్నానండి తీసుకొని ఒక చిన్న గొయ్యి తవ్వి అందులో ఒక నాలుగైదు టమాటా గింజలు వేసి మళ్ళీ మట్టి ఊడ్చి దాని మీద రోజు అలా వాటర్ పోస్తూ ఉన్నాను ఒక రోజైంది రెండు రోజులైంది పది రోజులైంది వంద ఇట్లా అయితేంది అది రావట్లేదు అయితే నార వేయాలన్నమాట నారతోటి చక్కగా ఆ పెద్దగా అయిన తర్వాత వాటిని మెల్లగా నాటుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అంతే కదా అవునండి ఓకే దాన్ని పలుచగా పోసుకుంటే నారు బాగా మొక్క బాగా వస్తుంది ఓకే మనం పలుచగా నాటుకోవాలి దూరం దూరం ఇప్పుడు ఈ గోనె సంచులను మనము ఈ నార రావాలంటే మనం ఈ కొబ్ కొబ్బరితో చేసినటువంటి సంచులల్లో ఇవి ఆ సంచులో పోసి డైలీ వాటర్ కొడుతూ ఉండాలనా లేకుంటే వాటర్ నల్ల కింద పెట్టాలనా నార రావాలంటే ఇసుక ఎరువు కలుపుకోవాలండి ఎరువు కలుపుకొని దానిపైన మళ్ళా ఇసుకలో కలిపి విత్తనాలు ఇసుకలో కలిపి మనం చల్లుకుంటే పైన చల్లుకోవాలి మరి లోపలికి వేసుకుందా నాటేసుకుంటే చక్కగా అవి పెరిగి పెద్దగా అయిపోతాయి హాయిగా మన ఇంటి చుట్టూ ఇంటి పక్కన అవి పెట్టుకుంటే హాయిగా రెడ్ రెడ్ టమాటాలు వచ్చేస్తాయి అంతేనా 
అంతేనండి టమాటా గాని వంగనార అయినా అవే నార్ వస్తుంటే బాగా వస్తాయి వంగనార ఏంటండి వంకాయ చెట్టు ఆ వంకాయ చెట్లా ఓకే ఓకే వంకాయ కూడా ఇట్లనే సేమ్ యాజ్ ఇస్ గా పెంచాలి ఆ సేమ్ అలాగే పెంచాలి నేను చెప్పలేదా నల్లి గారు ఇట్లా రావండి ఇప్పుడు మనం మేఘనా గారు చెప్పినట్టు చెప్తే వస్తుంది ఓకే చాలా సంతోషం అండి నిజంగా కూడా మోహన ఏం పాట వింటారు మీకోసం ఏదంటది ముందుగా మీరు ఏమి ఉండారు ఈరోజు నైట్ ఈరోజు మా ఇంట్లో చికెన్ అండి మా రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు చికెన్ ఉండాలండి అబ్బో ఎంత బాగా ఉన్నారండి ఆ వర్డ్ మళ్ళొక్కసారి అనండి అయ్యో అంత సిగ్గి ఏంటండి నాకు అసలు అర్థం కాదు రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి ఆ ఓడు వినాలని ఉందండి నాకు కాబోయే బేబీ అలా ప్రేమగా మా రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు చికెన్ ఎప్పుడు ఏం తింటాడో ఆయనకి తెలియదు మా రెడ్డి గారు అలా అంటుంటే ఎంత బాగుంటుంది రెడ్డి గారు అంటారా ఏ ఒక్క నిమిషం ఉండండి నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా మనోళ్ళను హలో మీరు మోహన్ గారు మీరు లైన్లో ఉండండి అది కాదు మీరు లైన్లో ఉండండి హలో విన్నారు కదా మోహన్ ఎలా పిలుస్తుందో అలా పిలుస్తావా నన్ను ఏదో ఒకసారి పిలు అబ్బో ఏమండి నల్లి గారు మోహన్ గారు ఉన్నారా థ్యాంక్ యూ అండి రోజుకి రెడ్డి గారికి చికెన్ కావాలా ఎప్పుడు చికెన్ ఉండాలండి చేపలు ఉండాలండి ఓ మొత్తం నాలానే అయితే అవునా చేపల అబ్బో నేను చేపలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి మేఘరా మాట్లాడేటప్పుడు మనం వినాల్సిందే మనం ఏం మాట్లాడద్దిగా ఆమె వాళ్ళ రెడ్డి గారికి మంచిగా చికెన్ ఉండి పెడుతుంది ఫిష్ ఉండి పెడుతుంది మీరేం పెడుతున్నారు ఆయనకు అంటే మీ ఆయనకు సరే అంటే నాకు పెట్టాలని ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ ఆయన తింటాడో తినదు అంటారా తన గురించి చెప్పాలి మమ్మ నేను రెండు విషయాలు మీకు తను ముందు మళ్ళా తను లైన్ లో కట్ అయింది అనుకోండి తనకి లేదు ఓకే తను మోహన వీళ్ళిద్దరు నాకు చాలా ఇష్టం చాలా గర్వం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇల్లు కూడా వాళ్ళిద్దరు ఉండి కట్టుకున్నారు ఒక చిన్న ఇల్లు కది ఒక చిన్న వరండా భార్య భర్తలు ఇద్దరు కలిసి కట్టుకున్నారు ఆ ఇల్లుని ఆవులు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆవుల పేరు కూడా మున్న ఆ మున్నకి కూడా బర్త్డే చేస్తుంది ఇలా విషయం చెప్తుంది మన రేడియోలో కూడా అనమాట ఆవు రోజు ఆవు పేడతో ముగ్గులేస్తుంది మేకలు ఉండేవి ఇప్పుడు ఆవులు ఉన్నాయి తనకి చాలా అసలు పద్ధతి అంటే మా మోహన్ అదయ్యా చాలా కష్టపడతారు వాళ్ళిద్దరు భార్యా భర్తలు కలిసి ఇల్లు కట్టుకున్నారంటే మామూలు విషయం కాదండి మీ రెడ్డి గారు సూపర్ అండి అసలు మోహన్ గారు మా పాప వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేశారండి వాళ్ళు థర్డ్ క్లాస్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిందా అండి అవునా పాప ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అండి ఇక్కడ పెద్ద ఆమె ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో వెరీ గుడ్ అండి ఏమండి చూస్తున్నారు కదండి వింటున్నారు కదా హాయిగా కష్టపడి బాయ్ దగ్గర వ్యవసాయం చేసి ఇన్ని రకాలుగా చేసి వాళ్ళ కూతుర్ని ఇంత విద్యాబుద్ధులు నేర్పించేసి ఈ రోజు ఇన్ఫోసిస్ లో ఆ పాప సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళు మాత్రం చక్కగా అదే ఇంట్లో అక్కడ బాయ్ దగ్గర వ్యవసాయం చేస్తూ గడుపుతున్నారు ఇట్లా ఎన్ని కొన్ని లక్షలాది మంది కుటుంబాలు మీరు హ్యాపీగా ఉండి మీరు చక్కగా మీరు ఉద్యోగం చేసుకుంటే మీరు పిల్ల పాపలతో ఉంటే చాలు మా జీవితం మాది హాయిగా మా శేష జీవితం మాది మీ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పండి అసలు మా స్తోమతకి ఆమె అసలు నాతో మాట్లాడుతుందో మాట్లాడదు అనుకునేదాన్ని కానీ అసలు ఏమి ఉండదు ఆమె ఆ ఫీలింగ్ లేనోళ్ళు ఉన్నోళ్ళు అని కరెక్ట్ అండి బాగా చెప్పారు మోహన్ గారు లేనోళ్ళు ఉన్నోళ్ళు అని ఏం లేదండి ఇప్పుడు మీ పాప ఇన్ఫోసిస్ లో ఒక మంచి సాఫ్ట్వేర్ పదవిలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తుంది వాళ్ళ పాప 
ఒక డాక్టర్గా చేస్తుంది అంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పాపను అలా చదివించారు మీరు కూడా మీ పిల్లల్ని అలా చదివించారు ఇంత కష్టపడుతున్నారు చాలా అంటే చాలా గర్వంగా ఉంది ఈరోజు జాతీయ రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా ఇలా ప్రతి రైతు కుటుంబాలు అన్ని కుటుంబాలు ఇలా వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తుంటాయి ఇంకా వాట్ మోర్ మనకి ఇంకేం కావాలండి బట్ మీ మీరు మీ ఆయన్ని రెడీ గారు అని చెప్పేసి పిలవడం మాత్రం అదృశండి మోహన్ గారు ఉంటా పని నేను థ్యాంక్ యూ అండి బాయ్ అండ్ నలని గారు మంచి ఫ్రెండ్ ని పరిచయం చేశారు ఉంటా మన నేను టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు పాడతారా మీరు ఆడ అక్కడ పద్మజ గారు మెసేజ్ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు షో చేస్తారా మీరు పద్మజ గారు మీకు కావాలంటే ఇంకోసారి మా మామ గారి దాంట్లో మీకు పది నిమిషాలు ఇస్తాము ఒక్క నిమిషం నా కోసం ఈరోజు ఏమనుకోండి లోకం పోకడ తెలియని వాడ ఏరు ఆకాశారో అన్నో చిన్న నీ కష్టం ఇంకా తీరును రో అన్నో చిన్న నవధాన్యాలను గంపనెత్తుకొని సర్ది అన్నము మూట గట్టుకొని ముళ్ళు కన్నను చేత బట్టుకొని ఇల్లాలను నీ వెంట పెట్టుకొని ఏరువాక సాగారో అన్నో చిన్న నీ కష్టం ఇంకా తీరును రో అన్నో చిన్న సూపర్ 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 మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ విన్నారుగా ఈరోజు జాతీయ రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా తల్ల రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అలా వెంకట్రావు గారు థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే సుధాకర్ గారు ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ మీ కాల్ తీసుకోలేకపోయానండి గురువు గారు ఓకే అలాగే మార్నింగ్ మార్నింగే మా బేబీకి ఒక మెసేజ్ పెట్టాను నేను గుడ్ మార్నింగ్ బేబీ అని మెసేజ్ పెట్టాను అక్కడ నుండి రిప్లై రాలా చూస్తే బ్లూటిక్ వచ్చింది అరే ఏంటి బ్లూటిక్ వచ్చింది అమ్మాయి చూసి కూడా రిప్లై ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టాం కదా ఈసారి కొన్ని ఫ్లవర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్లవర్స్ రెడ్ రోజ్ అవన్నీ పెట్టేసి మళ్ళీ గుడ్ మార్నింగ్ అని పెట్టా మళ్ళీ ఉలుకులేదు పలుకులేదు సరే ఇట్లా కాదని చెప్పేసి మెల్లగా బేబీ నాకు రోజు ఒక అమ్మాయి కనిపిస్తుంది అని మెసేజ్ పెట్టా రిప్లై లేదు అమ్మాయి సేమ్ నీలానే ఉంది అని మెసేజ్ పెట్టా రిప్లై లేదు నువ్వు అనుకొని నిన్న ఆ అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ కూడా చెప్పేశాను బేబీ అని చెప్పేసి అన్నాను అనగానే టైపింగ్ అని వస్తుంది పైన వా అమ్మో ఇక అయిపోయింది నా పని అని నువ్వు అనుకొని నిన్న ఆ అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ కూడా చెప్పేశాను బేబీ అని చెప్పేసి అనగానే టైపింగ్ అని వస్తుంది ఏం టైప్ చేస్తుంది అబ్బా ఏంటి కొందరు కొందరు మెసేజ్ పెట్టకున్న టైపింగ్ అని అలా కనబడితే చాలు ఏదో ఎక్సైట్మెంట్ అవుతుంది ఇమ్మీడియట్గా అక్కడి నుంచి రిప్లై వచ్చేసింది టింగ్ టింగ్ అని ఎవరు తనో ఎవరు తనో అని మెసేజ్ పెట్టింది నేనేమన్నా తెలుసా ఏమో బేబీ ఆకాశంలో రౌండ్గా వైట్గా ఉంది కదా ఆమెకే ఐ లవ్ చెప్పిన చందమావకి చెప్పిన అనమాట ఒక లవ్ సింబల్ వచ్చింది ఎక్కడి నుండి సో ఏది ఏమైనా కూడా ఎన్ని పంటలు పండించినా కూడా ఫ్లవర్ పంటలు పండించడం అనేది చాలా కష్టం అండ్ ఒకసారి ఇట్లనే హుజరాబాద్ నుండి కరీంనగర్కి వెళ్తున్నాను మధ్యలో వాళ్ళకి ఫ్లవర్ బొకే షాప్ ఉందో ఏంటో అని అన్ని బంతి పూలు వేసారండి బంతి పూలు వేసారు చామంతులు వేసారు గులాబీ వేసారు బా కళ్ళ నిండుగా ఇట్లా అనిపించేసాయి అనమాట అలాగే రామోజీ ఫిలిం సిటీలో నేను గైడ్గా ఉద్యోగం చేసినప్పుడు ఫ్లవర్ గార్డెన్ అని ఒకటి ఉండే ఫ్లవర్ గార్డెన్ అండ్ ట్రస్ట్ మీ ఐదు వందల వెరైటీస్ ఆఫ్ రోజ్ ఫ్లవర్స్ షాంగ్రిల్లా డిపార్ట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది షాంగ్రిల్లా అండ్ యూ కెన్ సీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షాంగ్రిల్లా ఇన్ గూగుల్ మీరు గూగుల్ చేయండి షాంగ్రిల్లా 
ఆ డిపార్ట్మెంట్ అంతా చూసుకునేది అనమాట అది ఐదు వందల రకాల గులాబీ పువ్వులు ఇవన్నీ అంటే ఒకటే చెట్టుకు ఏడెనిమిది రకాల గులాబీ పువ్వులు తులి అంటే రెండు లిప్స్ కాదు అదొక రకమైనటువంటి ఫ్లవర్స్ అవి అలా ఎంత అద్భుతంగా ఉండేదో నాకు అదే అనిపిస్తుంది రైతుగా మారితే రైతుగా మారాలి కానీ ఒక కిలోమీటర్ పరిధిలో ఒక దగ్గర రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్సు ఒక దగ్గర ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్సు ఒక దగ్గర వైట్ రోజెస్ ఎల్లో రోజెస్ రెడ్ రోజెస్ ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండే రోజెస్ అలా ఒక యాభై రకాల రోజ్ ఫ్లవర్స్ని ఒక కిలోమీటర్ మేర అలా వరుసగా పెంచుకుంటూ పోవాలన్నమాట అందులో నుంచి వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి ఓ ఎల్లో కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని లేకుంటే వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని అలా గులాబీ పువ్వుల మధ్యలో నుంచి వస్తుంటే జీతాంతం రైతుగా ఉంటే సరిపోద్ది కదా అనిపిస్తుంది కదా